ግብጽ ወባንዳና የፍጻሚው ፍልሚያ ጻሐፊው ክንፉ አሰፋ ሲሆን ፍትህ መጽሔት በዛሬ እትሙ ላይ የወጣ ጽሁፍ ነው ጽሁፉ እንዲህ ይላል ኮቪድ 19 ክፉ ብትሩን ካሳረፈባቸው የአፍሪካ ሀገራት ከፊተኛው ረድፍ ላይ ትገኛለች ፈርዖናዊቷ ግብጽ የጽሁፍ እስከ ተሰናዳበት ጊዜ ድረስ ከ9000 ሺህ በላይ ቫይረሱ ያጠቃቸው ዜጎቿን ስትመዘግብ ከ600 የማይያንሱት ደግሞ ወደ መቃብር በመሸኘት በአሐጉሩ ቀዳሚውን ደረጃ ይዛለች ይህም ሆኖ ትክረቷን የሳበው አደገኛ ወረርሽኝ አይደለም የኢትዮጵያ ተፈጥሮአዊ መብትና ሀብት የሆነው የአባይ ወሃንጂ ካይሮ ከኮሮና መቅሰፍ ትልቅ የአባይ ጉዳይ እንደ ፒራሚዱ አረዝሞባታል አጀንዳውን ወደ መንግስታቱ የጸጥታ ምክር ቤት ወስዳ ለማሳቀል የሞከረችበት ፋይዳ ግልጽ ባይሆንም ንትርኩን ዓለም አቀፍ ቲያትር ለማድረግ የማትፈነቅለው ቋጥኝ የማትፈለፍለው ዓለት የማትቧጠጣው ተራራ ይለም ከዲፕሎማሲያዊ ኡኡታ ጉን ለጉን የጦርነት ሜኖ ጠረጴዛው ላይ አስቀምጣ ከዲፕሎማሲያዊ ኡኡታ ጉን ለጉን የጦርነት ሜኖ ጠረጴዛው ላይ አስቀምጣ እያማረጠች ስለመሆኑም ሚዲያዎች እየዘገቡ ነው የእለታዊው ኢልሾሮክ ጋዜጣ አንድ ዘገባ ፍንጭ ሰጥቷል የጋዜጣው አምደኛ አብደላል ኤልሲናዊ በእጃችን የቀረው ብቻኛ አማራጭ ወታደራዊ እርምጃ መውሰድ ነው ሲል ጽፏል የአልማሳሪ አልዩም ጋዜጣ አዘጋጅ ሆነው አንዋር ኤል ሐዋሪ ደግሞ አጣብቂኙን አገሪቱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ1973 ከእስራኤል ጋር ከገጠመችው ጦርነት ጋር እያነጻጸር አስነብቧል። በተለምዶ የአረቦችና እስራኤል ጦርነት ተብሎ በሚጠራው በዚህ ውጊያ ግብጽ ሶሪያን አስከትላ ሲና ተራራ ላይ ድንገተኛ ጥቃት መፈጸሙ አይታወሳል። ለዚህም ይመስላል አዘጋጁ ለሲና ተራራ ከተፋለመን ውሃውን ነጻ ለማውጣት የማንዋጋበት ምክንያት የለም የሚል ኃይለ ቃል የተጠቀመው። አገሩ በእስራኤል ላይ ጦር መምዘዟን እንደ ጀብዱ ቢቆጥረውም የፍጻሜውን አሰቃቂ ሽንፈት ግን ባልሰማል ፎታል በርግጥ አንዋር ኢል ሐዋሪ በቂ ምክንያት አለው በጦርነቱ በእስራኤል ፈርጣማ ክንድ ግብጽ ክፉኛ ተደቁሳለች የቁጡን አውርድ ብላ የብብቱ አንጣለች እንዲሉ ሲና ተራራን ከመነጠቋ በዘለለ ጎላን ሃይትም ከሶሪያ ወደ አይሁዳውያኑ እጅ የተላለፈው በዚህ ጦርነት ነው ሰራዊቷ ለአሰቃቂ ልቂት ከተዳረገበት አውደ ውጊያ ግብጽ ያተረፈችው ነገር የአሜሪካንና የሶቪየት ህብረትን ትኩረት መሳብ ብቻ ነበር ደምና መሬትን ገብሮ የሃያላንን ትኩረት ማግኘት እንደ ድል ከተቆጠረ ሰሞንኛው የጦር አውርድ ፉከራ አዋጭ ሊሆን ይችላል ውጊያውን እንጂ ጦርነቱን ከጀመሩት ቆይተዋል የግብጽ ጦር ይዳፈር የነበረው እስራኤልን ብቻል ነበርም ኢትዮጵያንም ከአንዴም ሁለቴ ሞክሮ ጠንካራ ቅጣት ቀምሶ ተበልሷል በ1875 የጉንደትና በ1876 ሁለቱም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር ናቸው ጉራ ጦርነቶች በታሪክ የተመዘገቡ ናቸው ቦክቱ ከግብጽ ጋር አብራ የመጣችው ቱርክም የመከራው ገፈት ቀማሽ እንደነበረች ይታወሳል በመስራቅ በሐረር በሰሜን በመጽዋና በአፋር በአዳል በኩል በመግባት አባይን ተነተፋሰሱ ለመቆጣጠርና ያካባቢው ኃይለ ለመሆን በትሞክርም የኢትዮጵያን መሬት ከረገጠው ሰራዊቷ ለወሬ ነጋሪ የተረፈ እንዳል ነበር ዓለም መስክሯል በሁለቱ ፊልሚያዎች የቀመሰችውን መራር ሽንፈት አልሲሲና ካቢኔው የዘነጉት ይመስላል መቼም ጥቂት የታሪክ ገጾችን ቢያገላብጡ ከአስከፊው ውርደት በኋላ ኢትዮጵያን አይደለም ክንዷን ተራሮቿን እያዩ መደምበራቸውን ሙህራኑ ጭምር ስለማተታቸው መረዳት ባላዳገታቸው ነበር ጀርመናዊው ሃጊ አርሊክ ዘ ክሮስ ኤንድ ዘ ሪቨር ኢትዮጵያ ኢጅፕት ኤንድ ዘ ናይል ሃጊ አርሊክ በሚለው መጽሐፉ በኢትዮጵያ ተራራ ላይ የገጠማቸውን ቀጭን መንገድ ሲያዩ በድንጋጤ ወደቁ ሲል የጦርነቱን አውድ በተረከበት ምዕራፍ መግለጽ አይዘነጋም ከጉንደትና ጉራ ጦርነቶች በፊትም ቢሆን በአጼ ላሊበላና በአጼ ለብለድንግል ዘመን ግብጾች ለኢትዮጵያ ነገስታት ይገብሩና የጅ መንሻ ይልኩ እንደነበር በታሪክ ድርሳናት ሰፍሯል ነገስታቱ ግብር በጊዜው ሳይላክላቸው ሲቀርና ከወደ ካይሮ አንዳች የትንኮሳ ምልክት ሲያዩ አባይን ዘጋል ነው የሚል ማስጠንቀቂያ ይልኩ እንደነበር ጳውሎስ ነው ጽፏል ግብጾች የጫሩት የሁለቱ ጦርነት ሽንፈቶች ትምህርት ሰጥተው ቢያልፉም ግብጽ የአባይ ስጦታናት ከሚለው የሄሮዳተስ ትርክት ጀምሮ የአባይ ታሪካዊ መብትስ ከሚለው እንግሊዛዊ ቅጅት ወለድ ህመም ዛሬ ማልተፈወሱ ኢትዮጵያ እየተጠማች እኛን በልጽግ ከሚለው የጮህ ራስ ወዳድነት ስነልቦና ገናል ተላቀቁ በአባይ ይገደባል ወቅት ያልተሰሙ ድምጾች እንደጀመር ነው እንጨርሰዋለን በሚባልበት ጊዜ ጎልተው ይመጣታቸው ሚስጥር ግልጽ ይሆነ ይመስላል 
በግብጽ ላይ የጸደይ አብዮት ባይ ቀሰቀስ ኖሮ የህዳሴ ግድብ አይጀመርም ነበር ከሚለው የአልሲሲ የጸጸት ዲስኩር እየተነሱ ያለ እቅድና ቀድመ ዝግጅት የተጀመረው ግዙፍ ግድብ የመለስ ዜናዊ መንግስት እድሜ ማራዘሚያ መድኃኒት ነው ወደሚል ድምዳሚ ይገፋል ግድቡ እዚ ደረጃ አስኪደርስ ሽርጉዱ ከፖለቲካ ፍጆታ ያልፈ በሚል የቀን ህልምም ተውጣው ነበር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ስልጣን በመጡ ሰሞን ግድቡ ለፖለቲካ ፍጆታ ስለመዋሉ በአደባባይ መግለጫቸው መደምደሚያቸውን አጠናክሮላቸው ቆይቷል ግድቡ በመጨው 10 አመትም አይጠናቀቅም የሚለው ንግግራቸውማ ግብጻውያንን ቀርቶ እኛንም ጅማሮ ራሱ የውስጥ ችግር ማስተማሚያ ነው ወደ ማለቱ እንድናዘምም ተጭኖ ነበር በርግጥ የግድቡ አጀማመር ለፖለቲካ ፍጆታ መሆኑን የሚያመላክቱ ምክንያቶችን እየደረደሩ ዛሬን በትላንት ሚዛን ላይ የሚያስቀምጡትን መሞገት ይቻላል በ1993 ዓ.ም ምህረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በሽግግሩ ወቅት አቶ መለስ ዜናዊ ከግብጹ ሆስኒ ሙባረክ ጋር በካይሮ ያደረጉት ድብቅ ስምምነትም እንደነበር አትዘንቁ በዚያ ሰነድ ላይ አንዱ ሀገር ሌላውን ሀገር በሚጎዳ መልኩ ውሃውን መጠቀም አይችልም በሚል ማሰሪያ አንቀጽ የኢትዮጵያ መብት ተገፏል ግብጽ ስውር እጇን በማስገባት የግድብ ስራውን ለማኮላሸት ብዙ ርቀት መሄዷም ዛሬ ላይ የአደባባይ ምስጢር ሆኗል ይላል ጻሐፊው ክንፏ ሰፋ ሜቲክ ከግድቡ ሜካኒካል ግንባታው ላይ የዘረፈው 338 ሚሊዮን ዩሮ በማሳያነት የሚጠቀሳል ጠቢቡ ቦጊዜ ለኩሉ እንዲል ሳሊኒ የተባለው የጣሊያን ኮንትራክተር ስራውን በአግባቡ ማከናውን አቅጦት ለኪሳራ እንዲዳረግ የተፈጸመው ሲራም ተቀብሯል ቀረ ጊዜ ፈንቅሎ አውጥቶታልና እንኝ ሁለት ነገሮች ሲቀጣጠሉ ግብጾች የግድቡ ሙሌት አይቀሪነትን ተመርኩዘው ጦርነት እንደ አማራጭ ማንሳታቸው ቀድሞውንም የተገመተ ያደርጉታል ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታህ አልሲሲ ግብጽ የትኛውንም አይነት እርምጃ ተወስዳለች ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም የትኛውም አይነት ኃይል ኢትዮጵያን አያቆማትም የሚል መላሽ በመስጠት ፉከራውን ከቆብ ያለ መጥራቸውን ማስረግጠዋል ለነገሩ ካይሮ ወታደራዊ አማራጮች እንደመተወስድ ያላስፈራራችበት መድረክ የለም ማድረክ እንደ ማውራት ቀላል ያለ መሆኑን ግን ሳታውቀው ቀርት አይደለም ችግሩን በጦርነት ልትፈታው እንደማትችል ከታሪክ ጠንቅቃ ታውቃለች ጂኦግራፊያዊ ርቀቱ ደግሞ በቀጥታ ሰራዊቷን አዝምታ ለመውረር እንደማያስችላት ይነግራታል ይህንን ክፍተት ለመሙላትም ኤርትራም እንደቀድሞ ተለዋጭ ሰራዊት ልትሆናት አትችልም ምክንያቱ ግልጽ ነው ወደ ሶማሊያ መጠጋቱ ከአልሻባብ ጋር ደምሮ እንደሚያስመታ መገመቱ አይከብዳትም ከደቡብ ሱዳንም ቢሆን ለወታደራዊ እንቅስቀሴ ይሁንታ የማግኔት እድሏ የመነመነ ነው ከሱዳን ጋር ቀደም ብላ መቋሰሏ ከፍተኛ ጉዳት ላይ ጥሏታል ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ የቀጠናውን ሰላም ለኢትዮጵያ መተው ደግሞ ነገሩን ሳይወሳስብባት አልቀረም ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ በመሆኗ በክፍለ አህጉሩ ውስጥ መረጋጋት በመፍጠር በኩል ወሳኝ ሚና ትጫወታለች የአፍሪካ ህብረትና ኢጋድን በመሳሰሉ ተቋማት ተወክላ በመስራቅ አፍሪካም ሆነ በመላ አህጉሩ ጉልህ ተሳታፊ መሆኑ ከግብጽ የተሰወረ አይደለም ግብጽ የጦር ነጋሪት መጎሰሟ ከማስፈራራት ያለፈ አይፈይድም ከመያስብልበት አያሌ ምክንያቶች በታሪኳ የትኛውንም ጦርነት አሸነፋ አለማወቋ ቀዳሚው ነው ዳግም ለመግጠም አታስበው ምንጂ ማሸነፍ የምትችለው ኢትዮጵያን መቆጣጠር ስትችል ወይንም 100 ሚሊዮን ህዝብ ከጨረሰች ብቻ ይሆናል ይ ደግሞ ፈጽሞ አይታሰብም አንዳንድ ግብጽ ለተሳሳተ ንቀት ይዳረጋት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንን ደጋግማ በሰፊ ጎል ማሸነፉ አይሆን በየጠራጠራለው ይላል ጻፊ ክንፉ አሰፋ ይከሆነ ጦርነቱ በታንክ እንጂ በኳስ እንዳልሆነ ባትዘነጋው ደግ ነው ሲልም ይቀጥላል ግጥሚያው ለጣሊያንም ባልተበገሩ ጠመዝማዛ ተራራዎች ላይ እንጂ ስታዲየም ውስጥ አይደለም ውጊያውም ኳስ እንደማንቀርበብ አይደለም ድንበር መድፈር መሐመድ ሳላ የእንግሊዝ በረኞችን የጥበቃ ኪላ እየጣሰ እንደሚገባበት አይነት ጨዋታ ተደርጎ እንዳይወሰድ መከራለው በመስታወት ቤት የሚኖር አድሞ ድንጋይ አይወራወርም እንዲሉ የጦርነት አማራጭ የህልውናዋ መሰሶና ማገር የሆነውን አስዋን ግድብንም የሚያሳጣበት አጋጣሚ ሊፈጠር እንደሚችል ማሰቦ ብልህነት ነው ደም መቃባቱ ከመጣም እድሜ ለቴክኖሎጂ የመንጩን አቅጣጫ ማስቀየሩ ያን ያህል ከባድ ላይሆን ይችላል የውሃ ሙሌት ደግሞ እንደ ሚሳኤል የተጠመደ መከላከያ መሆኑ አይቀርም 
በዲፕሎማሲው ዘርፍ ያላትን ጥይት ሁሉ በደመ ነፍስ አርከፍ ከፋ ካባከነች በኋላ በመጨረሻም አቤቱታ ለጸጥታው ምክር ቤት አስገብታለች ከተማ አጽኖ ይልቅ ወደ እጅ ጥምዘዛ ያስኬዳት ይህ አቤቱታ የሚታይ ፋይዳ የለው በአንድ የጸጥታው ምክር ቤት ቋሚ አባል ድምጽን በድምጽ መሻር መብት ብቻ ወድቅ ሊሆን የሚችል ተራ ጉዳይ ነው ከዚህ የተስፋ ቢስተግባር የምንወስደው ቁም ነገር ካይሮ በወታደራዊ ኃይል መጠቀም አቀሙና ድፍረቱ ቢኖራት በዲፕሎማሲው መንገድ በዚያ ርቀትና ፍጥነት ዓለም ሄዷን ነው የቀድሞ ሸሪኳ የሱዳን ጉዳይም ረፍት ሳይነሳት አልቀረም በርግጥም ሱዳን ላይቀሪው ጦርነት በዝግጅት ላይ መሆኑን ከወደ ካርቱም እየተሰማ ነው ከኢትዮጵያ ይልቅ እዚያ ግለቱ ጨምሯል ነገሩ ከቃላቱ መወራወር ያለፈ እንደሆነ ዋንኞቹ መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡ ነው የግብጽ የውጊያ ታሪክ በሽንፈት የተሞላ ቢሆንም በፕሮፓጋንዳና በውክልና ጦርነት ፕሮክሲ ዋር ጥርሷን የነቀለች መሆኑን መዘንጋት ሞኝነት ይሆናል ፖለቲከኞቿ በድብቅ ተሰባስበው በህዳሴ ግድቡ ላይ ሲያሰሩ የሾለከው ምስልና ድምጽ አይን ገላጭ ማስረጃ ነው የግድቡን ግንባታ ለማቆም የኢትዮጵያ መንግስት ላይ ብረት ያነሱ ተቃዋሚዎችን መደገፍ እንዳልነባቸው ተናግረዋል አገሪቱንም ከፋፍሎ እርስ በርስ ለማባላት ሲያሲሩ በገዛ በሄራዊ ቴሌቪዥናቸው ላይ ተደምጧል በውስጥ አርበኞች የትሮይ ፈረስነት ኢትዮጵያ ላይ ጥፋት ስደግስ አዲስ ባይሆንም ለተግባራዊነቱ ወቅት ይጠይቃል አመቹን ግዜ ጠብቃም በሃይማኖት ዓሊያም በጎሳ ከመምጣት አትመለስም ለህውሃት ምስጋና ይدرسውና የተከለው የዘርመርዝ በእንዲህ አይነት ግዜ ያስጠቃል በስውሩ የዲፕሎማሲ እቅዷ ላይ እርስ በርስ አባልቶ ማዕከላዊ መንግስትን ማዳከም ዋንኛ ጀንዳዋ ነው ይህን መሰል ተልእኮ የሚያስፈጽሙ ባንዳዎች ደግሞ በገፍ ሞልተዋል ኢትዮጵያ ለክብሯና ድንበሯ የሚሰዋ ጀግና حزب የማፍራቷን ያህል ለጥቅም ሲሉ የሚሸጧት ህሊና ቢስ የእንግዲህ ልጆችም ያሉባት ጉራማይሌ ምድርናት በአምስት አመቱ የፋሽስት ጣሊያን ወረራ ለባዕድ አድረው የነበሩ ባንዳዎች እስከ ዛሬዋ ሰዓት ድረስ ከጣሊያን መንግስት ጥረታ እንደሚቀበሉ የጣሊያኑ የታሪክ ተመራማሪ አልቤርቶ ሳቫቺ ኢትዮጵያ አንደር ሞሶሎኒ ፋሽዝም ኤንድ ዘ ኮሎኒያ ኤክስፒሪያንስ አልበርት ሳባኮ በሚለው መጽሐፍ አስፈሮታል ሰሞንኛው የመርጫው ዝግብ ለረብሽኛው የፈርኦ ልጆች አንገት ማስገቢያ አቀዳዳ ከመክፈቱ አቋያ ጠቅላዩ ባንዳ ብለው ማለፋቸው ማስቆጣታል ነበረበትም ያንዳንዶቹ ወያኔን መልሱልኝ ለቅሶም የአልዛይመር ችግር ካልሆነ በቀር ጥቂት ቆይቶ ከግብጽ መጠጋትን ሰላማዊ የትግል ስልት ነው ሊሉን ይችላሉ የህውሃት እንኳን እዳው ገብስ ነው ወትሮም የምትተኛ ጉድ ዓለም ሆኗ ስለሚታወቅ ነቅቶ መከታተሉ በቂ ነው ወደ አራት ኪሎ ለመመለስ የማትበጥ ሰው ማተም የለም ለብሄራዊ ጥቅምም ደንታ ቢስ ስለመሆኑ ከመስረታ እስከ ዛሬ ያሳለፈችው አመታት ይናገራሉ ለግብጽ ወግና ከመዋጋት ወደኋላ እንደማትል የሚመሰክረው ከዚህ አድባሪ ጋር ያበረችበት አሳፋሪ ታሪኳ ብቻ አይደለም የዲጂታል ሰራዊቷ ወቅታዊ ጩኸት ነው መንግስትን ስካዳከ መድረስ ከሰይጣንም ጋር እንደሚተባበሩ የነገሩ ነው የህውሃት ወኪሎች ወደ ካይሮ መለስ ቀለስ ያበዙ እንደሆነ የሚጠቁሙ መረጃዎች እየሾለኩ ነው የመስከረም 30 ማስፈራሪያ ከዚህ ጋር ግንኙነት ይኑረው አይኑረው ባላረጋግጥም ግብጽ እንድትጋልባቸው ፍቃደኛ የሆኑ ፈረሶች ግን እየተገለጡ ነው ከደንነት ቢሮ የተገኘው መረጃ እንደሚጠቁመው የኢትዮጵያን ዝርዝር ሁኔታ ለመከታተል ብርጋዴል ጀነራል ኢስላም የተባለ የጦር መኮንን ተመድቧል የኢትዮጵያን ውስጣዊ ሁኔታ በዝርዝር እየተከታተለ ግጭት ነክነቶችን እያሰፋ ሀገራዊ ቀውሶችን የመቀስቀስ ታላቅ ግዳጅ ላይ እንደተሰማራ መረጃ ያስረግጣል ለስራም ስኬታማነትም ህውሃት በአጋርነት መመረጧን በመረጃው ተጠቅሷል የአልሲሲ የቅርብ ሰው የሆነው ሜጀር ጀነራል አባስ ከማል የግድቡን እንቅስቃሴ በተመለከተ ጥቃቅን ወሬዎችን ሳይቀር እየቃረመ በአካባቢው አገራት ላይ ጫና ለመፍጠር ሙከራ ማድረጉን ከደህንነት ቢሮ የወጣው ሰነድ ይገልጻል ባልበሽር ዘመን የሱዳን መኮንን የነበረውና ከለውጡ በኋላ ወደ ግብጽ የሸሸው ጀነራል ሳላጎሽም በሰነዱ ላይ ተጠቅሷል ይህ ሰው የግብጽ ጀነራሎችን ከኢትዮጵያ ባንዳዎች ጋር የማገናኘቱን ሚና እየተወጣ ነው ተብሏል ግብጻውያን የጦር መኮንኖች የኮቪድ 19 ቫይረስ በጅቡቲ በኩል ወደ ኢትዮጵያ በማስገባት አገሪቱ በወረርሽኙ ክፉኛ እንድትጎዳ ማድረጉ የቀዳቸው አካል እንደሆነ በሰነዱ ይፋሆዋል ይህንን መረጃ አምኖ ለመቀበል ቢከብድም ግብጽ ከገባችበት አጣብቂኝና ተስፋ ከመቅረጧ አንጻር ምንም ነገር ከማድረግ እንደማትታቀብ መረዳት አይቸግርም ይሁሉ መፍጨርጨር የግድቡን ሙሌት ቢቻል ማደናቀፍ አለያም 
ወደ የሚቀጥለው ክረምት ማስተላለፍን ያለመ ነው ከላ የገለጽኩት የደህንነት ቢሮ መረጃ አዲስ ቢሆንም ብዙ ያስገርመም ተስፋ ከቆረጠ ኃይል የሚጠበቅ ነው እንጂ GPS ያዙ 3 ግብጻውያን ሰላዮች በብሉ ናይል ዳርቻ ሲንቀሳቀሱ በሱዳን መከላከያ ስራዊት የመያዛቸው ዜና መረጃውን ያጠናክረዋል ይላል ከንፋ ሰፋ ግብጽ ወባንዳና የፍጻሜው ፊልማ በሚል በጻፈው በፍት መጽሔት ላይ በወጣው ጽሁፍ ላይ ከንፋ ሰፋ ጽሁፉን አላጠናቀቀም ፍት መጽሔትን ገስታችሁ እንድታነቡ እየጋበዘን ቀሪውን ከመጽሔቱ ታገኛላችሁ እኛ የስካሁኑን አካፈልናችሁ ኢቶ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወንናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር ማድረግ ቤት ሰቡን እናም ሰግናለን